La comunidad familiar Casa de Bendición te invita a que tomemos vitaminas para el espíritu. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos 7 y 8, registran las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Quiero leerte este mismo pasaje de Mateo capítulo 7, en otras dos versiones que a mí me parecen más adecuadas, o sea que expresan mejor lo que el Señor Jesucristo quiso decir en esa oportunidad. Escucha cómo lo traduce el Nuevo Testamento textual hebraico. Insistid en pedir porque se os dará. Insistid en buscar porque hallaréis. Insistid en llamar porque se os abrirá. Porque todo aquel que constantemente pide, recibe. Y el que constantemente busca, encuentra. Y el que constantemente toca a la puerta, se le abrirá. Ahora, la versión Kadosh israelita mesiánica lo traduce de esta forma. Permanece pidiendo y te será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. Porque todo el que permanece pidiendo, recibe. Aquel que se mantiene buscando encuentra y para aquel que sigue llamando, la puerta le será abierta. Si hay algo que tenemos que aprender y poner en práctica en nuestras oraciones es la perseverancia. Muchas veces no recibimos lo que pedimos no porque Dios no nos lo quiera dar, sino porque no persistimos en pedir hasta recibir. No persistimos en buscar hasta encontrar y no persistimos en llamar hasta que se nos abra. Si lo que le estás pidiendo a Dios es algo bueno y no es algo malo que está en contra de su palabra o sus mandamientos, puedes seguir insistiendo con confianza hasta recibir la respuesta. A veces no es el tiempo adecuado para que recibas lo que le estás pidiendo al Señor y por eso tienes que perseverar pidiendo hasta que llegue el tiempo de tu respuesta. Otras veces hay obstáculos que están impidiendo que llegue tu respuesta y por eso tienes que insistir hasta que esos obstáculos sean derribados o sean removidos. Aprende de los niños que cuando quieren que su padre les dé algo, ellos no solo piden, sino ruegan y ruegan con insistencia hasta que su padre les da lo que le están pidiendo. Jesús dijo que tenemos que ser como niños también en este sentido. Así como un niño sabe que su padre lo ama y por eso le pide lo que quiere con confianza, de la misma manera tenemos que actuar nosotros en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que Dios te guíe y te bendiga y que te ayude a perseverar en oración hasta recibir la respuesta que anhelas. 